Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar aqui no Palio de Leilão. A gente vai fazer uma coisa um pouco controversa aí, mas que eu acho que vale a pena fazer aqui nesse caso, que é botar um filtro de combustível junto ali na linha do arrefecimento. Vamos dar uma conferida? Bom, vocês não ouviram errado, a ideia é colocar um filtro de combustível na linha do arrefecimento. Tem um vídeo bem legal aí do Vitor Hugo que ele fala mais sobre isso, eu vou botar aqui na descrição para vocês darem uma conferida. Mas a ideia é pegar todas as partículas que estão soltas de ferrugem no sistema, girando no sistema ali, e prender elas dentro do filtro. Não é uma solução para deixar para sempre ligado aí, conectado no carro, mas no mínimo durante um tempo para limpar. Isso especialmente nos carros que tem muita ferrugem no sistema, que é o caso aqui, né? Vocês lembram que eu limpei o reservatório e olha como já está suja a água de novo, olha só. Eu não botei fluido aqui ainda, aditivo, né? Estou deixando só na água porque eu queria realmente fazer esse giro. Mas a minha ideia agora vai ser botar o filtro. Estou usando esse filtro da Vega aqui, custou e 20,50. Não é o mais barato, mas resolve aí para gente. Bom, então soltei a mangueira aqui, e depois eu tenho que botar inclusive o parafusinho, eu vi que eu tinha esquecido. Reservatório eu puxei para fora só para facilitar soltar esse encaixezinho que tem ali, ó. É uma travinha metálica, então se não estiver pegando bem no de vocês, só dá uma apertadinha. Tava dando uma, tava dando uma conferida se tinha muito como soltar, mas não tem muita opção aí. O que daria para fazer é tentar soltar deixando a travinha no lugar. Mais difícil, tá? Então vamos lá. Olha só, o que escorreu aqui de, de água do que tinha dentro da mangueira. Já dá pra ver a cor da ferrugem, né? Agora vamos ver o seguinte. Eu tinha falado que ia ser tranquilo de achar um lugar pra botar, mas não parece que é o caso. Vou ter que fazer um estudo, ver onde é que eu vou botar, onde é que vai ficar bem firme. Não vai ter risco de pegar a mangueira no, no ventilador aqui nem nada. Vou ver isso aí e já mostro pra vocês o que foi a minha ideia pra seguir. Bom, então decidiram é que o filtro vai ficar ali, ó. Vou prender na suporte aqui do ventilador. Não vai pegar. Tá passando bem longe aqui as hélices. A mangueira, só fiz uma rota um pouco diferente com ela. Passei aqui no meio dessas outras duas. E como ela já tem aquela curva na ponta, não tem risco de estrangular nem nada. Então vou prender o filtro ali e aí eu consigo ver a distância que eu tenho que fazer essa outra mangueira. Isso aqui é uma mangueira água e ar. Aguenta pressão para ar comprimido... Então, vamos prender ele no lugar, usando umas abraçadeiras da Frontec, que são feitas para fazer bem feito. Então está indo no lugar, vale lembrar que é uma solução super provisória, tem que ficar atento para ver se está funcionando direitinho, se a água está saindo ali como deve, não é para deixar esquecer, só que eu vou rodar, sei lá, uma, duas semanas, um tempinho que eu rodar com o carro, e depois vou tirar já esse filtro, porque se ele entupir, 100% aí é um problema grave, né? Estou usando esse filtro metálico, seguindo a dica aí, inclusive, do, do Vitor, e faz sentido aí do Vitor U, que se botar o, aquele plástico, pode ser que solte a solda plástica. Então, o metálico não é para ter esse problema. Beleza, botei a mangueira no lugar, abraçadeiras presas, abraçadeiras plásticas presas também. Não falei, é temporário, né? Então, não tem problema. Aproveitando que a gente está aqui, vou terminar de limpar todas as peças aqui de cima, as mangueiras, etc., para a gente botar o filtro de ar aí no lugar. Então limpei a capa, as mangueiras, usei um APC, limpador de todo propósito, depois passei um detergente neutro, que está com esse aspecto aqui ressecado, depois a gente vai passar algum produto aí em cima para dar uma renovada no plástico, né? Eu ainda tenho que descobrir como é que eu fazia para prender essas braçadeiras, abraçadeiras, botar um filtro novo aqui no lugar, filtro de aro que tinha, nossa, né? Então tá aqui o filtro novo, custou 15 reais da Fran, essa é a referência, e vamos colocar aí na nossa lista. Não vou dizer que eu lembrei como que se fecha as abraçadeiras com ele caixa, que é mentira, mas na tentativa e erro consegui chegar numa forma de fazer aí, ó. Alicate, meio inclinado, meio de lado e aperto. Apertei aqui, apertei aqui, vi que tá faltando uma, vamos ter que assim, 
Vamos ter que ver se a gente encontra aí num ferro velho alguma coisa para botar. E falta apertar aquela de cima. O filtro já tá no lugar. Aproveitei e botei também a, esse defletor de calor aqui do coletor de escapamento. Apertei porquinhas 10. Fiz um aperto bem leve, para ser bem sincero. Eu nem não lembro quanto que é para ser pela, pelo manual da Fiat, mas fiz o aperto aí. Dei uma limpada nela e depois passei um bombril. Olha, só ficou quase cromada. Fica bonito, né? Depois quando a gente passar algum preteador, alguma coisa para dar uma revigorada aqui nessa tampa, vai ficar legal. Acho legal também que tem o um logotipo antigo da Fiat aqui. Eu acho que esse carro aqui, ó, já é o logotipo novo. Só que eu acho que eles estavam no meio do caminho entre a mudança de marca aí do, do logotipo em si. E aí, o que vocês estão achando? Lembram de como era quando a gente pegou o carro? Na verdade eu passei só um WD-40 aqui, a hora que eu tinha mais em mãos. Quem sabe no futuro eu uso um outro produto, mas... Só queria ter esse resultado visual aí, essa satisfação de ver o cofre bem mais limpo. Ainda gostaria de polir toda essa parte interna, mas acho que isso aí vai ficar para o próximo dono. Não sei se vai entrar na minha lista, porque a gente tem muita coisa fazendo nos outros carros também, né? E aqui o ideal é fazer... Visual já tá, olha, muito legal mesmo. Então rodas no lugar, tampei minha obra de arte aí, as pinças, tem problema. Depois a gente vai dar uma boa limpada nessas rodas, mas de qualquer forma eu pretendo botar aí as calotas. Só para dar um visualzinho mais, só para dar um visualzinho mais estilo original aí. Mas isso depois que a gente fizer o polimento, né? Então agora a questão de testar, ver como é que vai ficar essa questão do filtro aí no arrefecimento. Ao menos dando uma olhada nos resultados lá que o Vitor Hugo teve. Foram bem promissores. Então vamos ver como é que vai ser aqui no Palio. Vou deixar rodando aí uma, duas semanas, um tempo realmente. E depois realmente a gente faz um outro vídeo no futuro. Abrindo esse filtrinho e vendo se ele pegou muita sujeira ou não. O que vocês acham? Para esse vídeo era isso aí. Compartilhem com alguém que vocês sabem que vai gostar. Um grande abraço para vocês. Sucesso! E até o próximo vídeo.